Teatro Sanz hizo un hueco para participar en un evento solidario, la inauguración de una ludoteca en un hospicio para niños a quienes cantó algunas canciones infantiles. A su llegada Sanz fue recibido por los niños que le cantaron el tema del artista Toca para mí. Como agradecimiento por su visita al hogar, perteneciente a una fundación en el que viven y estudian 450 menores, la mayoría víctimas de maltrato, de acuerdo con los organizadores del evento. El intérprete, padre de tres niños, convivió con los infantes en el hospicio ubicado en el municipio de Jalisco. Sanz se encuentra en México en medio de una gira de conciertos en la que pasará por casi una decena de ciudades. El cantante mexicano Vicente Fernández se sometió hoy a un chequeo médico en Estados Unidos, con lo que se cumplió la primera fase de estudios a raíz de que se le detectó una pequeña bolita en el hígado. Todavía no se tiene un diagnóstico. La próxima semana le estarán realizando nuevos estudios. Precisó que cuando se cuente con los resultados, estos se informarán para su difusión en los medios de comunicación. La compañía señaló en un comunicado que Fernández trabajará este fin de semana de acuerdo con lo programado, con presentaciones el viernes 26 en Houston, el sábado 27 en San Antonio y el domingo en Dallas. Sin embargo, agregó, los conciertos programados para los días 2 y 3 de noviembre serán cancelados debido a los estudios programados para la próxima semana y el reembolso se efectuará a partir del jueves 25 de octubre. El comunicado señaló que Fernández se encuentra en Houston, Texas, acompañado por toda su familia. El Centro de Innovación Atabey anunció esta semana el lanzamiento de la campaña de turismo sostenible Ven y Vívelo, con el objetivo de promocionar y apoyar seis destinos turísticos sostenibles de la República Dominicana que han sido reconocidos por la premiación que celebra la institución. Su presidente dijo que otro de los objetivos de la campaña es mostrar que el mejor modelo de desarrollo sostenible parte de un elemento esencial que es la intervención comunitaria a partir de la generación de ingresos en el disfrute de la naturaleza. La campaña va en dirección de promover y apoyar algunos destinos que fueron ganadores del premio Atabey 2009 al 2012. En los espectáculos, Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Continuando con las informaciones ya a nivel local y fuera de lo que es el arte y el espectáculo, el administrador de bienes nacionales, el señor Elis Huesin Chávez, sorprendió al país al poner su cargo a disposición del presidente Danilo Medina tras denunciar que existe una persecución en su contra o en contra de su gestión. Chris Ley Durán tiene el reporte. Que ahí hay un interés. Dos auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas revelan supuestas irregularidades en la administración de bienes nacionales, pero los resultados de estas experticias son cuestionados por el administrador del organismo, Elías Huesin Chávez, quien advierte que hay una persecución para...